почали замислювати, що такі люди, як Цукерберг, вони а, впливають на вашу професію, і б, вони відозмінюють вашу професію? Ну, о, поки цей щасливий час не став, я ще не переконаний, що Фейсбук допомагає. Коли я сам познайомився з всілякими цими мережами, я, мені здається, десь розповідав, я помер Кім Чен Ін. Ір. Ір. Да. І мені стра... а я був єдиний в сім'ї, хто не мав такої, такого приладу і якось навіть і не думав, що мені він потрібен. Але у дружини був, і, 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 і я, з... я знав, що десь там щось блукає, якась інформація. І я їй сказав, дай мені і, і навчи на якісь кнопочки натискати, і, і, і щоб я знайшов значить, там похорон, там, ну, ці, цю, цю, цю історію північно-корейську. Ну і з того часу я час від часу туди дивлюсь, читаю щось, але я такий пасивний абсолютно, я сам нічого не пишу, багато людей мене сварять, багато людей мене намовляють, щоб я почав чимось з цим займатися. А я поки не знаю, хочу, не хочу, може і хочу, і, і може навіть не те, що не хочу, а треба, ну як би в сучасному світі. Але для загалу українських медіа людей, Мені здається, це шкода величезна. Це така найбільша шкода, яка є. Ну, тут можна довго розповідати про роль якби, соціальних мереж. Тому що в Україні, взагалі на пострадянському просторі, вони, ці соцмережі лягли на а, таку неудобрену почву. Тобто люди, які ніколи не знали, що таке медіа, Ну, просто фізично не можна було в Радянському Союзі цим займатися, а потім а, був дуже короткий період 90-х років, там, не по всіх, а там, при п'ятці, може, років. І, і потім а, при, прийшли ці гаджети, і люди, як ви знаєте, на піску чи там на воді, тобто не на підвалинах 100 чи 200 річної я би так сказати, культури спілкування, як це в Західній Європі, а на підвалинах нічого, да? тобто на чому воно не лежить. Тобто я важко зараз уявляю собі якогось журналіста, який піде працювати в поле. Він прийде, подивиться в інтернет, знайде інформацію, і інформація така завжди вторинна, так, так, в такому. Сенсі. І вона третинна чи третинна, яка заводна, але це не його очі бачили. А якщо не його очі бачили, ну, то вірити дуже важко. Да? Тобто ви ж люди, які ці приймаються, вони переказують щось, що, що, що хтось побачив, а може той і не побачив. Бо ми не знаємо звідки. Може він подзвонив, він спитав, а там йому сказала, він написав. Тобто хто це бачив. Тобто для маніпуляції широке прекрасне поле відкривається різнокольорове. А мені пощастило, я починав тоді, коли просто цього нічого не було, і окрім того, як туди поїхати, і це побачити, і це описати, і розуміти, як це описати, і тоді ти розширюєш і словниковий свій запас, і все на світі, бо ти бачиш, що вона була в червоній сукні. А в сучасному журналістиці слово червона сукня відсутня, тому що а, а, це, а це дає, тому що знаєте. Людина завжди хоче задіяти в медіа і вуха, і очі, і, да, всі, всі, можлив, всі можливості. Вона собі уявляє. А коли каже, Іван прийшов до Петра і сказав, що Петр ідіот. Ми не знаємо, який настрій у Іван, який настрій у Петра, яким, з, яким, з, яким, з яким акцентом він сказав, що той ідіот. А людям це всім це, це цікаво. Тоді ми, ми, ми бачимо живих людей а не на півмертвих, які, значить, які описуються в, в, в інтернеті. Там, Іван вийшов, ну, який Іван, як я як виглядав. Що він при цьому думав? Ми, ми ж можемо, коли ми бачимо Івана, ми ж можемо собі там домалювати багато чого. І, і це розказати людям, і люди будуть бачити, і, і, і зможуть собі включити свої уяв, уявлення, да? підживити якби, те, що вони всередині. І тоді у них картина набагато більш така різноманітна.
Значить, Миколі Бересню доводиться робити якісь артистичні па, загострювати десь вагу, бути живим, а не напівмертвим, як більшість українських ведучих, а то й майже всі. І тому ну, ти маєш бути цікавим, безперечно. Тому що там немає емоцій. Скільки б ви мені не розповідали про Кім Кардашьяна, там немає емоцій. Да? А я маю якусь емоцію туди запустити. І, ну так я про себе кажу. Може інші просто сидять щось м'яблять. Я не знаю. Але, ну так, да, стало легше. А, якби мати навколо себе цей світ, як ви висловились. Але, ну я, наприклад, не, не читаю. Я, я читаю тільки заголовки. Тому що коли ти так... Так довго, як я в професії, то ти приблизно вже тобі не треба там щось додавати, ти приблизно собі уявляєш. А оскільки, мабуть, третина вже їх залишилася, а може половина людей, які зараз фігурують в політичному полі, і я їх особисто знаю, і з багатьма пив горілку там чи пиво чи чай, то я просто маю вже ту уяву, я вже розумію, як він, від того, як він може одягнутися, і до того, що він може сказати, і чи матюкнеться він. А, або чи він не матюкнеться в певний момент. Тому, не знаю, мені завжди здавалося, що це для Європи, особливо Західної, це допомога оце, а для пострадянських країн це велика вада. Більш того, я пам'ятаю дискусію декілька років тому, вона була достатньо гучною, а ця дискусія стосувалася того, що чи може журналіст у себе десь там в Фейсбуці писати, що Вася кака, а, а, а потім в газеті, що, що той, Вася, той самий Вася цяця. І коли я просто побачив цю дискусію, я зрозумів, що ну, тоді мені нема що, тоді я не журналіст, тоді, мабуть, я десь, десь. У мене якісь інші уявлення. А, а, а дискусія була серйозна, тобто люди абсолютно там обґрунтовані, там давали якісь аргументи, кажуть, ну як, це ти чи це не ти? Ну тоді звільняйся, пиши тут. Або переходь в ту газету, чи в, то, в, той, в той засіб басової інформації, який буде співпадати з тим, що ти собі там уявив про цього басі. А якщо ти тут пишеш одне, а там пишеш інше, ну, ти, ну, ну це абсурд. Це роздвоєння лічності, це якась... якась. І, і тому я коли це почав так перегортати, думаю, ой, ну якщо ви про це думаєте, ну тоді, ну, тоді значить, ми знаходимося на першому, в першому класі. Навіть не на першому курсі університету, а, а в першому класі просто. Якщо для нас це, 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 це дискутабельне питання. Тому, якби воно, знаєте, і друге, друге питання, це, от, візьмемо там ту саму Польщу чи, чи там Естонію, да, тобто країни, які дуже швидко вийшли з соціалістичного якби, табору цього, і вони почали дуже інтенсивно вчитися. І вчилися і журналісти також. І вони дуже швидко набрали ту інформацію західноєвропейців. А українські журналісти не люблять вчитися. Українські журналісти люблять казати, ми все знаємо. Ми все, нам спробуємо щось йому підійти сказати. Я завжди он, навіть, Олександрі казав колись, що у мене був такий вересень, коли я починав. Де я за ним ходив би зранку до ночі і записував би. А коли я проходжу повз, і я одні там такі тьоті. Хотів сказати, що ти, якщо дура, так, я не так хотів сказати, але подумки саме так. Так красиво одягаєшся, ну хоч візьми перо і папірець. Ну, щоб люди, які он, яких з ним тебе показують, щоб вони, ті, хто бачить, побачили, що ти якось цікавишся, що у тебе є ручка, і ти щось там підписуєш, що у тебе якийсь щось. Пан Микола, да я все знаю, що. А, все. І це не один, і не два, і не три рази. Я себе за язик кусаю постійно, коли, щоб нікому не, нічого не підказати. Бо це образи на все життя, вони все знають. Тому, е, допоки не буде в суспільстві, це не, це не тільки журналістів стосується, в суспільстві таке тупе, просте розуміння. Як казав Володимир Ульянов, учиться, учиться і учиться. Та вчитися підметати підлогу, вчитися будувати будинки, вчитися робити машини, вчитися посміхатися на вулиці, вчитися бути взагалі усміхнутим, вчитися, вчитися, вчитися. А, а зараз ще йде дискусія. 
Европа или Россия. А нас в Европе не ждут. А в России нас ждут. А за это? Ну так тогда сидите в своем гивне, не навчені, и будете так сидеть, пока не выросло какое-то поколение, которое просто сама себе скажет, мы ни хера не знаем. Так, как сказали себе те самые эстонцы и поляки в каком-то 91-м году. Мы пропустили часть своего жизни. Мы, нам всем по 20 лет, мы в школу еще не ходили. И вот мы теперь 20 лет начнем ходить в школу. Да, а украинцы уже 30 лет, они все еще в школу не ходили. Они все еще дискутируют на какие-то абсолютно абстрактные темы. Поедите в немецкое село и поедите в российское село. И все мы договорились сразу. Нет. Все чему-то есть дискуссия. И 20% украинцев бы проголосовали сейчас за какие-то СРСР, там, где какую-то такую фигню. Ну, поедь, подивись. И поедь в Европу, подивись. Да, и в ту саму Польшу, в село. Ну, ну. Для меня это был всегда, я, я был абсолютно перекорен в 91-м году, что были кордонные від... Повинковаются, просто какая-то часть людей поедет за кордон, подивиться, повернеться, скажет, пацаны, дискуссии нет. Все. Я имею в виду на Західний кордон. Але вона 30 лет. Вона 30 лет. Это дискуссия. Поэтому, знаете, и, 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 и Скайпер, как всегда, наводятся дебильные примеры, я его по старокердунски теж вимовлю, що і, 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 і скальпіль — це в руках шестирічної дитини це, — це просто смерть, а, а в руках хорошого хірурга — це життя. Так само і інтернет в руках якихось американців, які, який створився в Америці природним шляхом. Да, то есть людство, то есть общество выросло, 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 накопичило, знания накопичило, и потом появился Facebook. А тут, слушайте, ну я просто завжди на, 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 на ваш простой пример, Радянский Союз не встиг телефонизировать себе. Знадобилася поява э, мобильных телефонов, чтобы у всех нарешті стало бы отримали возможность связи. За 79 лет Радянский Союз не смог сделать так, чтобы у каждого был телефон. Понимаете, это такая абсолютно нормальная, простая ситуация. Завжди, когда Иоганн Гутенберг нашел друкование станок, то людство теж думав, блін, що ми тепер будемо робити? Що ми з цим будемо всім робити? Да? Але якось з часом, з роками, може з десятиліттями навчилися, дали собі раду. Так і тут. Безперечно, будь-що нове, що яке відкриває якісь нові дороги, нові перспективи, нові обрії, це все безперечно рано чи пізно наражається на якусь там ой, а що ми з цим будемо тепер робити? Виникають абсолютно новітні обставини, з якими людство не, не, не стикалося. Ну, на то воно і людство, і на то ми і називаємося, хоча це помилково, Homo sapiens, тому що є Homo sapiens, але в іншій щось, щось, щось не, не sapiens. О, а, але ці люди, вони знайдуть, да? коли, я дуже сміюся, коли, особливо, коли я слухаю за кордоном, Ну, просто в Украине нет этих каналов российских, я их очень люблю слушать, я когда за кордоном приезжаю в отель, я всегда включаю российский канал, вот, и я всегда слушаю, и мне очень это всегда, я просто в, в, в оргазме, потому что они, э, ой, Европа там криза, криза в, в западном суспільстві это природ, природный яв, как мы спимо, мы же не говорим, слушай, Темно на улице и Александр уже спит. Да все мы спим, когда темно на улице. Это не, 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 не норма. Поэтому західний світ тому такий розвинений, тому що він собі створює кризу і потім знаходить вихід. І так було 100 років, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 років. Це така природа. Це просто кризи. И потом подолание этой кризи. 
Я нічого ти не, 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 ну да, окей, буде погано, буде якось, да, але знов таки якийсь інший Цукерберг знайде противаяддя цьому Цукербергу і, і, і створить якийсь там, я не знаю, запобіг, я не знаю. Але безперечно людям цікаво, ну а я, а чому ні? Це ж меджик, правильно? Включив Тим Бобс, і в тебе щось картинка якась. Тим Текст, кіно, меджик, да? А 20 років тому кому скажи, так ніхто не повірить, божевільно заберуть тебе і будеш там сидіти і розповідати про, про інтернет. Дай Боже, я не кажу, що я правий. Я, я мабуть, ідіот. Але я, у мене теж є система своїх якби, аргументів, чому я... Ну, я розумію, що я сам собі брешу, але ну, я, коли дискутую, то я витягаю ці тузи. Може, вони краплені такі, ні, 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 ні правильні, О. але я дійсно дуже мало намагаюся дивитися туди, тому що я постійно боюся, що я почну думати як хтось, говорити як хтось, використовувати чужі, чужі, ну, щось чуже. А оскільки я син академіка, то мені завжди, як з дитинства, було, що треба самому думати. Я думаю, я зараз начитаюся якогось медузи. І буду, буду щось говорити, а, а всі ви прийдете сюди на, на мою лекцію і скажете, так це ж вам змінувся, а? Ти ж дурак якийсь, смотри, а? Ну і що, мені ж не буде приємно. Доводиться не читати мідузу. Тобто ви вважаєте, що сучасний журналіст може собі дозволити не читати? У вас є ґрунт радянської да. освіти, Ні. у вас є досвід, ви читали книжки. А як бути людям молодим, які не дай Боже... Що хочуть, нехай роблять, мені байдуже. Я тільки можу одне сказати. Є фраза, яку я дуже часто користаю, вона мені не належить, і вона звучить російською мовою так. Нормальний журналіст має знати все. От, 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 оце є альфа і омега. Нормальний журналіст має знати все. І це його природа. Тобто він щось гортає там інтернет і раптом знаходить, що в чилійському місті Вальпараїса є, є небезпека цунамі, і він лізе відразу, перегортає десь географію, десь геологію, а чому це так, а де Вальпараїса, а що таке Чилі. І через два роки його, йому доводиться щось описувати про землетрус в, в Карпатах, і він це згадає як приклад того, що бувають такі землетруси, які, ну, ви розумієте, да? І так, так це працює. І з часу ти накопичуєш ці знання. Мені було важче, тому що мені такого не було. Мені треба було в бібліотеку ходити. Ну, слава Богу, знов таки батько академії було дофіга книжок того, так ніх там десь погортати. О. А зараз це набагато легше. Але я не бачу от того прагнення, да? от того, що я не бачу, це таке, що, щоб це про Вальпараїсо було. Я... У нас на роботі дівчинка колись щось почала мене питати. Хтось мені подзвонив, давно щось там почало десь вибухати. Ну, ви знаєте, в Україні є така традиція, я маю раз на рік щось десь вибухати. І, значить, хтось мені подзвонив і сказав, що треба мені їхати там, де вибухає, бо там буде і уряд, і ви будете брати інтерв'ю. Я, як, а я якраз лежав в ліжку, що я дуже часто люблю робити, послухав, а на пузі у мене була така штука, і я, значить, а я кажу, куди, куди, де, як назва, ага, я забив. Я почав вивчати історію цього місця, то, все, п'ята церкви, та пам'ять, назви, чи переназивалося це містечко, чи не переназивалося, чому перше. Ну, коротше, не, 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 не. Ну, і, а якусь дівчину послали, потім відмовили. І все від цієї ідеї, і я кажу, ну, що ви там, о, 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 о. А ви от теж щось готували? Я кажу, ну я не готував, я так переглянув. А що? Я кажу, ну це, це, це. А навіщо? Я кажу, а як? От давайте уявимо себе на місці вересня, який туди поїхав. Да? От, ніби я поїхав. Я, не, не. То я приїхав, я розумію, от сидить президент, от тут прем'єр-міністр, тут я розумію, що, що вони питати, там вибухає. 
Потім вони поїхали. Чи вони ще не приїхали? Є включення. Якщо є включення, я стою і кажу, там не бухає. А саме місто таке. Називалося так. Засноване тоді. Церква 17-го сторіччя. Іконопис такий. Я розкажу, да хуя. Всього щось пов'язане з цим містечком. Поки ми будемо чекати, поки якийсь президент не приїде і нам не дасть інтерв'ю. І глядач буде це знати. А і це... Це глядачу, і це... А що мені робити? А про що мені говорити? Кожен раз, кожен 15 хвилин виходитися тим, тим самим, що робить 99% українських прекрасних журналістів. Що вчора почалося вибухати, а міністр е, сказав, що воно вибухає через це, а другий міністр сказав, що через це. І через 15 хвилин те саме. І через 15 хвилин це саме. Мені було б соромно. Я би не зміг так працювати. Я би знав, за, за, за що я зайшов. А де ще якісь склади? А звідки ці склади взялися? А чому вони там розташовані? Ну, там, там є мільярд того, що людям, що, що людям буде цікаво. От і все. Тому, на, на тобі Боже, що мені не гоже, як колись сказали, це от така робота українських журналістів переважна. Що я сказав, і трава не росте. А те, що тебе з того боку не сприймають, так, я дуже люблю слухати інколи позавчора, слухав радіо десь, і хтось виступав, що всі за вас інформації куплені, перекуплені, ну правда, а от є тільки окремі, які, значить, ну, я їх пов'язую словом суспільне чи громадське, от, якщо mm-hmm. вони там сидять. Я це вже думаю, ну і вони б'ють себе п'яткою в груди і кричать, от, от ми за то хороше. Вас не слухає ніхто. Ніхто. Ми залізли на територію тележурналістики на вільних каналів. А чи це журналістика? От ті канали, на яких працюєте ви. Чи це Не журналістика? Знаю. Я би на вашому місці помовчав, хоча б трошечки. На, май... трошечки, на да. майному місці. Це мені, мене вже посадять? Не русських, а російських Фейсбу... власних. В Фейсбуці забанять. Слава Богу. Не маємо, коли вересні. У мене на Фейсбука. Це, чи це просто ну, партійний це, безперечно, це, це, це частина шоу. Ну, безперечно. Очевидно. Ну, але якщо ви поступаєте, ви ж розумієте, це як нарізаних собак в Україні фактів журналістики, а в цілому світі це така, як художники. Ти да? не можна на кожному університеті мати відділ образотворчого мистецтва. Так, так не буває. То там вони проходять річні чи піврічні, мінімум піврічні, а то й річні артистизм. І викладає, тому що там немає пишучий журналіст, говорячий журналіст, там є журналіст. А вже куди ти там далі підеш, ми тебе тут навчимо. Можеш бути і на телебаченні, і на радіо, можеш бути і в друкованні, і в недрукованні, і в офлайн, і в онлайн, і як завгодно. Ми тобі дамо всі ці можливості. А ти вже вийшов, і ти вже цими можливостями користуєшся, ідучи туди, чи туди, чи туди. І щоб раптом ти потрапляєш на телебачення, то ти маєш мати якусь розуміння, як стати, як сісти, як повернути голову, як зацікавити людей, як, як що робити. І тебе цьому вчать. Тобто тобі дають всі можливості, не тільки суто журналістичні. Ну, взагалі це не журналістичні, це медіа. А як медіа, то ми посередники. Тобто, що мені треба зробити? Хоч голою сракою танцювати, але бути між. Да? Між. Подією суспільству. І мені треба цьому суспільству цю подію пояснити. Я пояснюю, як можу. Якщо мені треба буде польку бабочку танцювати, значить треба танцювати польку бабочку. Виходу нема. І тоді люди будуть знати. А якщо будуть сидіти і нудним голосом буде сьогодні президент України. І Я так чик. Раніше треба було піднятися, підійти до телевізора і так зробити. А зараз ж так не В Україні є багато цього. І польку бабочку танцюють, і водою обливають один одного. Це вересень таке робив. Да. Ну, я, я ще раз хочу, щоб на моє питання ви не повели. Чи це журналістика? От дивіться, у вас ток-шоу. Ми знаємо, в Україні в цьому проблем немає. Новинних каналів дуже багато. І водорозділ проходить. Або ми любимо Європу, або Росію. Ринку немає медіа в Україні. 
Тобто ці канали належать комусь. Глядач, який дивиться ці канали, він не отримує інформацію. Він радше в цій конструкції стає товаром. Тобто його продають. Ваш канал, на якому ви працюєте, називається партійний упор. Так само інші канали. У вас ток-шоу «Вересень», а до того часу ваші колеги, вони що, що виробляють? Це журналістика. Якщо ми дивимося випуск новин, там 95% зараз у нас перед виборів. Це хтось кудись поїхав, щось відкрив, вручив, голосуйте за Івана Івановича в якомусь районі на Львівщині. Чи, чи це журналістика, чи це просто така а, забаганка а, і промивка міських населення? А тепер ми нічого не знаємо. Якщо ви мене спитали 20 років тому, у мене була правильна відповідь. А сьогодні ми не знаємо. Ми не знаємо. Тому що ми бачимо і, і, і CNN, і Fox News, і ми бачимо, наскільки вони різні. І ми бачимо, що ну, просто і той рупор, і той рупор. А, але в Україні набагато легше. В Україні набагато легше. І відповідь немає. Тому що якщо ми візьмемо, як взірець BBC, то ви розумієте, що Століттями це острів. Острів на землях, як кого загарбників, ну той, той, що загарбав в 1066 році, Вільгельм. Ото з того часу так воно там і є. Відповідно, коли у тебе немає війни, тобі легше сформулювати журналістичні закони. Так? Війни там. Якщо ми знаходимося в Україні, я про це думав дуже довго. І, і, і моє рішення про сьогодні, там, де я працюю, дуже просте. Я хочу, з 89 року, я хочу, 1989 року, я хочу, щоб була свобода слова, демократія, приватна власність, ну і etc. etc. все що. Так? І якщо я буду працювати, я собі уявляю, то йдіть ви всі собі. Ідуть, насуваються вибори, не ці, а якісь такі важливі карколомні вибори, от вони, значить, насуваються. І ви журналісти, і перед вами дуже простий вибір. Значить, а, 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 а. А що це за такі вибори? Вибори, допустим, X за Європу, а Y за Росію. І от перед журналістами виникає просто питання, що давайте будемо об'єктивні. Окей, давай. І припускаємо, що за таких умов виграє той Y, який за Росію, і завтра у вас ніякої свободи слова. У кожного з вас. То як ми маємо вести себе? Писати, що ну, да, і там логіка, і там логіка, і вот там хорошо, а вот там вот да, а там же 140 років живе русських. Ну, вони ж вот, живуть же ж так-то, ну, і ми там будемо жити. Це, це не так, знаєте, це не така відповідь така. Я не знаю відповіді. Я зрозумів, що всі люди, а, я готовий запрошувати на програму будь-кого. У мене на програмі є всі і опозиції, і влада, і ОПЗЖ, і слуги народу. Але я все одно подумки буду так чи інакше, ну, я не сказав слово підтримувати, але якось давати розуміти, що оці мені ближчі. Про європейці мені б мене така професія. Якщо мені треба було б варити цей чавун, чавун, знаєш, що це чавун? Чугун, по-русі. Його в Європі вже нема, а в Росії ще є. Якби я був сподівець з варіння чавуну, я б, кажу, що діти нахер з вашої Європи. Зато у нас старий завод 1895 року, і там будемо варити чавун, і я прийду і буду заробляти собі бабло на чавуні. А Європа мені не потрібна, бо там просто вже не так давно, там нема чавуну, там вже все. Лігірована я стань. Але я просто розумію, що якщо є вибір між тим, хто внятно, кажучи російською мовою, вимовляє слово пріоритети європейські, і тим, що теж вимовляє, але так не переконано, то цей, цей, цей отримує мене менше в запитанні, що. І, 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 і це теж журналістика. 
Тому що у мене до цього менше питань фізично. Я просто сідаю в літак, прилітаю в Відей, і у мене там дуже мало питань. А потім я сідаю в літак і прилітаю в Ніжній Новгород, і у мене щось більше питань. А чому НАСА на у мене таке перше питання? Яке в Відні я чомусь, мабуть, не, не поставлю. Мабуть, у Відні у мене не, не буде в центрі на Рінгі питання, а чому тут НАСА? Бо там не НАСА. От і все. І тому, коли я веду дискусії, я ще раз хочу підказати, я відпочатку відповідаю за себе. Не за прямий канал, не за я за себе. То я завжди у мене буде дійсно більше питань до людей, які починають мені розповідати про те, що, що, як це вони кажуть, що, що Україна має щось робити, бо не виконує мінські домовленості. І у мене тоді до тих людей велике кілька запитань. Якщо до вас прийшов крадій і щось у вас розбив вікно, вкрав, зайняв вашу частину вашої квартири, то у вас до вас запитання чи до того крадія все ж таки? Ну, ну просто, просто, тому що в такому разі давайте ставити питання так, що як, як багато людей, дівчина зголтувала чорно короткі юбки. Все, улюблена тема. А що це буде на, на українське перейшли? А не перейшли, так ми на вас і не напали. Оце я сильно вірю в це, до речі. Це така віра просто в мене повна. Я ж як в Крим ж не приїхав би, так та суцільно українська мова. Ні взяв ні тебе русський, ні слово сказати. Так вони і напали на Крим. Ну така логіка має. Тому це дуже, знаєте, я, я, мені важко відповісти, мені було б цікаво, Наприклад, поговорити з тими ж естонцями, чи чехами, чи поляками. От, от як ви, об'єктивні, вже європейзовані, навчені журналісти, якщо завтра є небезпека повернення до сателітизму з боку ну, Радянського Союзу. Що ви будете робити? Кати, ну, і тот хороший, і як я колись мені в ОРТ новий день робили. Ну, російський цей канал. І вони, а що ж ви такого? Ми ж вас всі знаємо, ви такий об'єктивний, ви BBC 100 лет працювали, ви ж такий. А зараз у вас така позиція, я говорю, є, 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 є події, коли ти не можеш баланс вибудувати. Кавка ти, я говорю. Ну, давайте вибудуємо баланс. Гітлер убив 6 мільйонів євреїв за те, які дороги построїв. Баланс? Ага. Ну, баланс же, построїв? Построїв. Так ми маємо робити, так ми баланс маємо робити. Так, так. Це є журналістика збалансована, неупереджена. Вони ж так зараз роблять в Росії і Сталіном. Ні, це інше питання. Питання в тому, що а? ми, якщо будемо все балансувати і будемо такими, опс, ми, ми у нас тут нема переваг. Ну то ми, ми треба тоді залазити знов на дерево і ставати мавпами. А та частина цього, наприклад, для речей, які, приміром, проросійські. Вони, коли ви ведете про європейську риторику, і ви кажете цей баланс, вони починають казати, а він топить за, тільки за те. Ну і добре, ну і добре. Але вони більше не слухати. Я, я, ж, не, я, ж, не, я ж казав, що 20 років тому я б не, не знав, як відповідати на це питання. Зараз я кажу, я став в таку позицію, і, і я буду переконувати, окей, я його не переконаю. Я точно знаю, що є кількість людей значна, яку, яку не можна переконати. Якщо Якщо ти поставиш Сталіна, оживиш його, кладеш руки пістолет, і Сталін особисто розстріляє трьох генералів росії, радянських вже, а потім ти підійдеш до цієї людини і скажеш, ти ж свідок, от Сталін, от пістолет, от три, от три трупа. Ні, Сталін нічого не виноват, скажуть він, все. Є, є люди, які ти не можеш переконати. Ніяк, ну так що? Мені що, закривати програму? Чи як? Тому, ну і так, да, люди будуть так думати. А слухайте, зараз в Росії, я не знаю, думаю, в Україні набагато менше, ковід-дисидентів 19%. Ну дай Боже, ну, в Україні хай буде 15%, якщо ми такі ворогі. Ну це ж людей треба божевільно всіх відправляти. Просто брати і от реально відправляти божевільно всіх. Ну ми ж не можемо 15% людей божевільні. Ну це ж буде неправильно. Але вони абсолютно, вони, а вони абсолютно серйозно розповідають мені, моїй дружині, моїм знайомим, що це неправда. Я, я скажу, кажу, 
Ну, ви уявляєте, тисячі, десятки тисяч людей, серед яких сотні нобелівських лауреатів, які набагато краще нас всіх разом взяти, знають, що таке віруси, і що, як і він, як він, що з ним, як, куди. Мільярди лікарів, сотні мільярдів доларів. І тут Вася Пупкін таксі говорить, а ні на що ні храмаску, тому що це за хуйня. Ну, ну, ну куди, що далі, От що з ним робити? А мені здається, що коли не зріле суспільство, не розумне суспільство, і ти їм даєш демократію, вона невідома до чого призведе. Ні, вона приведе до, рано чи пізно до розвинутої демократії, але треба... Але якою ціною? Але треба ціною жертв. А, а ні, а, ну подивіться, от я, от я зараз так про себе посміхаюся, дивлячись на Білорусі. Тому що вони бідні люди, от я мав розмову з білорусами і, і до цих подій, і... І вони, от ми зараз там, чи там з росіянами, ми зараз там, от там тільки Путіна, і ми демократію тут, те, те. Ми 30 років ідемо. Через дві кривавих революції, одна менш, друга ні. Через три навіть, тому що якщо брати 90-й рік. І, і ми тільки зараз щось і то Зеленського обрали. І то Зеленського обрали. Що, питання революції, добре, відкладемо війна Ні, ні це не питання війна. революції, це питання того, що це суперскладний процес. Це, су... не, ти, це не тумблер, що ти прийшов так чік, і всі, пере... і всі переробилися на, 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 на прогресивних, розумних. Це віками. Віками. Ми ще йдемо дуже швидко. Але чому, дивіться, знову ж таки, повертаємось до питання тієї самої Європи. Польщі, Естонії, Латвії, Литви. Чому вдалося буквально за короткий період перелаштувати економіку? Тому Ми що ми не сидять. Минуле теж споріднене з нашим. А споріднене, ми... але настільки Польщі. різне. Тому що тут так, був чужинець. Так, я розумію, не тотожні. Не тотожні. Ну і, і воно, вони завжди були європейці. Всередині. Чи були ми європейці? Ну, наша Західна Україна довгий період. Так, так, тому вони кидають все на світі, з свого Львова і йдуть на кожну революцію сотнями і тисячами. Тому що для них це цінність, ну, яку і бабуся мала. Бабуся мала цю цінність. Світліший цісар у них був. А потім поляки були. І, 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 да, при всій умові. Чому? Я вам я дуже просто зараз поясню. На Західній Україні дуже не люблять поляків, да? ну, там були там, операція Вісла, ми всі там розуміємо, що там були свої. Але попри полонізацію, попри атентати Бандери і його там спільників, попри боротьбу, на Західній Україні є українська мова. А в Харкові з Російщини, так де були б більше утиски? Просто по факту. В якій частині України? Це дуже просто. Вони були сумішні, а просто будуть нові, нові. Я нещодавно дивився, хотів купити телевізор, який насправді телефон. Ну, Смарт, він такий величезний, він так, він так повертається, отак повертається, і крутиться, і там можна все, що завгодно, і там таке вже. Що він на ній шов? Да. Продаж? Я його купив тільки тому, що він стоїть на такій штуці, от, якщо так, от, да? і, і він якби трошки повернути на, на, на ну зрозуміло, да? mm-hmm. не, не так прямо перпендикулярно, а під якимось кутом, я б ні, ні, не, 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 не купив. Він дорогий поки що, але це вже якби, зовсім не той телевізор. І телесмотрення в Європі падає досить інтенсивно. І якщо, якщо у нас навіть більше, якщо за 10 років буде тілесмотрення абсолютно така унікальна історія. А відповідно, продакшенів буде більше, а, а, а самих каналів практично не залишиться, якісь будуть окремі програми. Коротше, це все, все, все поміняється дуже-дуже сильно. З новинами дійсно може так станеться, що вони не потрібні, тому що у кожного в руках. Але шоу залишиться, тому що ти не можеш... А, ти, ти, якщо ти дуже яскрава людина, то можеш сам, сам дійсно мати свій, свій канал, як зараз. 
Але людям хочеться і велике шоу, там де багато людей, багато гостей, а це вже великі гроші. Хтось цим буде займатися, будуть спеціальні люди, якісь продюсери, які будуть опікуватися такими от великими проектами. Тобто журналістика в такої не буде? Будуть блогери, що в мене? Ні, журналістика буде, тому що блогери завжди, розумієте, цивілізовані, ви ж розумієте, в банкосоксовських країнах навіть паперові газети залишаються. Тому ця класична журналістика все одно десь, десь буде. Я не знаю, де вона буде ховатися, Цікаво, нам теж да? але вона залишиться обов'язково, тому що велика частина суспільства буде хотіти мати от той балансований, обґрунтований, серйозний погляд на навколишнє середовище. Там, кудись на роботу. Ну, пан Микола, а от який, ви, який формат ви зробите? Я кажу, ну, ну, буду розмовляти. Так всі розмовляють. Я тоді, я тоді гублюся, безперечно, і думаю, ну, тоді я пішов, що я можу. Всі роблять, всі грають в футбол, ну, ще й Месі грає в футбол. Там, він, у нього не квадратний м'яч, у нього немає окремого ну, ворот, куди він, ну, це для всіх тут грає, а тут спеціальні ворота тільки Месі туди може попадати. Да? І якщо ви подивитесь, як я це роблю, ви зробите висновок, що да, всі роблять ток-шоу, але у вересня ток-шоу якесь таке, що мені, продюсери цього каналу, це, я вважаю, я вважаю що це хороше. Мені воно підходить. І тоді він не питає у мене, а, а що ж? Ну, а що ж мені? Знаєте, я мене буду робити ток-шоу, я буду на голові стояти. От буду так стану, голову прямо, і буду стояти під час програм. Про це ходить чи, чи про що ходить? Тому я знаю, що я веду свої програми дуже, як сказати, продумано. О, дуже, не завжди бувають дуже неприємні виїдки, але це, я їх веду, я ведучий, невідомий в сенсі російської мови. 90% українських ведучих вони відомі. Їх відео ситуація. А я веду свою ситуацію. О. Просто ви молоді, і вам якби важко це. От я, наприклад, зараз думаю зовсім про інші речі. Я думаю, от, наприклад, прихід Зеленського, да, який багато хто критикує, і я інколи долучаю до цього, але він переробив, чи може переробити політичну, політичний дизайн взагалі в Україні. Тому що така велика наука, тому що ще півтора роки тому було повне переконання, що це бивші і плохі, а от це нинішній час буде хороший і що це все легко робити. А тепер суспільство починає розуміти, що це дуже нелегко робити. Наговорити можна дофіга там, а ми тут час все поділяємо і, 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 і все буде хорошо. А, 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 а ні. І це означає, що дискредитований інститут президентства. І це означає, що починається дрейф до парламентської республіки. І цей дрейф не означає, що він буде завтра чи післязавтра. Він може до 30-го року тільки якось почне виринати. Але це вже інше питання з більшою. З більш з більшими небезпеками, з меншими небезпеками, але і з меншими успіхами. Тому що парламентська республіка ніколи не може привести до кризи величезної, тому що там завжди все відбалансовано. Ну, коли одна людина, вона помилка однією дуже легко доволі до катастрофи. А помилковість парламенту дуже складна, тому що там завжди є різні сили. Але ти швидко не рухаєшся, але ти, не, але ти, і не, ти, ти не можеш отримати Януковича. Да? Ти, от, ну, не, не буває так, щоб все було добре. Тому я кажу, що ви молоді, і, і в вашому віці я теж думав, після-завтра все станеться. Після-завтра Київ буде між Парижем і, 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 і Мюнхеном десь там розташовуватися. Після Після рух повідно, і рух назад — це дві... Ні, не буває руху назад. За останні 30 років в Україні не було ніякого руху назад. Навіть зараз є зупинка, 
Я не знаю, яка вона поки, чи це зупинка-зупинка, чи це така зупинка перед таким складним просуванням в попередньому напрямку. Тому що фразіологічно те, що за останні півтора тижні казав президент Зеленський, це те саме, що два роки тому казав президент Порошенко. От, а, а, але Порошенко, окрім того, що казався щось робив, а це поки нічого не робить, але вже говорить, а рік тому не говорив. А навпаки казав, що от це там все, вообще, от, 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 все, всі гріхи, значить, Порошенка, це от воно і є. У мене була ілюзія, що, що ну окей, не два, ну, при, хоча б 35-40% людей в Україні. Це люди, для яких цінності революції, європейськості були. А виявило, що таких людей 25%. А для 73% це не цінність. Ну, так, це помилка, я абсолютно так. Може, просто люди не встояли перед цією обгорткою, вони думали про це? Ні-ні-ні, люди завжди, чи май завжди одна. Люди втомлюються від війни. Я, наприклад, абсолютно переконаний, що це потребує дуже глибокого вивчення оцей феномен поразки Проше. Це не лінійна історія. Це дуже ну, така складна історія, яка в собі не... Я не можу розібратися досі, але я дуже намагаюся розібратися, багато читаю з цього приводу. Тому що така злість, яка була, просто така, от, як, як насрав в борщ. Не, ну не просто, от, знаєте, там, а буде плохою. А ну, Сука, такий плохий, що тільки дав би автомат, то вбив би того Петра. І це було тотально. Але мені здається, що саме медіа формувало оце цю ненависть да, до Петра. Да. Ні, слухайте, не медіа... чекайте. Росія, російські медіа, українські медіа, єрооптимісти, е- олігархи. От назвіть мені страту, яка не долучилась. Я маю зі страту, так, да, і ви можете дати версії, які не долучилися. Але я один, це не страта, це просто один якийсь. Да. А ну, можна знайти ще там таких людей 100, 200, 500, до яких доєдналося 25%. Але вони теж еклектичні. Це ж не те, що там 25% студентства сказали, а ми проти, а ми от за. Але це такий феномен злобний такий, я просто був шокований. Зараз критики Зеленського, який приходить до мене на програму, відсотків 70 з них на моїх же ж програмах матюкали бідного Петю перед виборами так, що гей! А тепер кажуть, ой, Зеленський! І я поки що, як інтелігент, людина не кажу, кого ж хіра ти оте три діла, а ти три діла. Це ж ви взяли за ручку. І привели нового президента. Ось так. Кому щось хочеться, це не хочеться, я зараз закінчу. Тобто, ви тобто, бачите, ваша розмова була переконана, що соцмережі це гамно. Гамно і. Але ви виграєте. А? Але ви виграєте. Ні, буде симбіоз. Нічого, ніхто, ніхто нічого не виграє. Ну, безперечно, зараз всі. Подивись, скажіть, пихати і береси. Ну так, да, пихати, так. Да.